Сайн байцгаана хөвгтүүд Монголын төхийн хичээлээр эсэлтийн өргөн хөшөлт өгөхөр бэлдэж буй сурагчдад дэмжлэг үзүүлэхээр багшин тав хүнд хичээл бэлдсэн байна. Монголын төхийн хичээл мэн заав судлах агуулгын хүрээнд 6-аас 11-р ангид ийм 8 бүлгийн сэтгэл хүрээнд цаагддаг байна. А жишээ нь 6 дугаар ангид Монголын өвөг төх, Монголын эртний усууд гэсэн бүлэг сэтгэл заадаг бол 7 дугаар ангид нь Монголын эзэнт хүрэн, Монголын эзэнт хүрний дараах Монгол улс гэсэн сэтгэл заадаг. 8 дугаар ангид нь 17-аас 20 дугаар зууны ихэнх үе Монгол гэсэн сэтгэл. А эзэнт хүр ангид нь Монгол төрийн сэргэн мандал бүгд наран дах Монгол ард улсын нийгэм эдийн засгийн улс төрийн байдал мөн орчин үеийн Монгол улс 1990 оноос өнөөх хүртэлх гэсэн сэтгэл агуулгын хувьд үргэлжлэх замаар заадаг. А мөн 10.1 дугаар ангид нь уг сэтгэл дахин давтах замаар агуулгын хувьд гүнзгэрч заадаг юм учраас. За босрын үндэний төвөөс Монголын өвөг төгх буюу 800 мянган жилийн өмнөөс өмнө буюу нийтийн доллын 4 дахь зууны үе хамаарах одоо чулуун засгийн үетэй холбоотой дасгалуудыг эсэлтийн өнхөн шалгалт өгч байгаа сурагч мэн хамгийн таарог үйлсгэлтэй хийдэг гэсэн юм үзүүлт гарсан. А тийм учраас та бүхэнд чулуун засгийн үеийн талаар хичээлийг заахад бэлэн болсон байна гэж шинэ. За ерөнхийдөө чулуун засгийн үеийг параллелит буюу хуучин чулуун засгийн үе он цагийн хувьд 800 мянган жилээс 12 мянган жилийг хамардаг бол мезолит буюу дун чулуун засгийн үе нь 12 мянгаас 8 мянган жил хамардаг бол нийтийн ниолит буюу шин чулуун засгийн үе маань 8 мянгаас нийтийн тоолын өмнөх 3 дугаар мянганыг хамардаг. За багш нэгдүгээрт одоо яг чинь ихлэр параллелитэ дотор нь задлж үзүүлэх чинь. А параллелитэг дотор нь доод параллелит, дун параллелит, дэд параллелит гэж ангилдаг. Он цагийн үед доод параллелит нь 800 мянгаас 100 мянгыг хамардаг бол дун параллелит нь 100 мянгаас 40 мянгыг. Дэд параллелит нь 40 мянгаас 12 мянган жил хамардаг. За, доод параллелит үед болохоор Монгол нутагт анх хүн амьдарч ихсэн бөгөөд үүний нотлогоо нь болохоор Баян онгор аймгийн Баян ого сумын нарийн голын буцвар юм. А уг суурнг болохоор 1986 онд Монгол зөвлөлтийн амьдралсан эсвэл нээж илрүүлсэн бөгөөд эндээс өдөр болох бүтүүлэх хайрган зүсгэд болдог юм. А ан цагийн үед бол яг нөө 800 мянган жилийн өмнө гэж тогтогдсон. За мөн Баян онгор аймгийн баянлаг сумын цаг агуу. Энэ агууд болохоор 730 мянган жилийн төртэй хүмүүс амьдарч байсан. За дунд параллелитийн үндсэн зэвсэг нь болохоор чулууг цуулж цуулсан ирмгийн дахин засаж гуруулчин мэс буюу хянгар зэвсэг бүтээсэн. А тэгээд уг хурц ирмгтэй гуруулчин мэсийг хутгны зориултаар ашиглаж байсан ба одоо энэ үеийн дунд параллелит үеийн гол нэлт нь бол гал байна. За дэд параллелитийн үед нь бол 40 мянгаас 12 мянган жилийн хамарна гэсэн шүү дээ. Энэ үед болохоор хүмүүс ан агнуур түүх хийдэг хаягдлыг ашиглаж Яс иврэр нь төрл бүрийн бүрийн гойл чимэглэл арьсаар нь хувцас мөн чулуун засгийн ур хийсэн улам сайжрч шов ялцсан хутга зэрэг зэвсгийг дэлгэрсэн бөгөөд энэ үеийн бас нэг томоохон нээлт бол хил дээрээ. Ягаад вэ гэхлээр дунд параллелит үе бүр өмнөх үед нь болохоор галыг нээснээр хүмүүсийн ур тархин хөгжиж энэ дэд параллелит нь яг нөө ийм эрэг зүйл гарсан байх. За параллелитийн үеийн дурсгалуудыг дуртах юм бол одоо Баян онгор аймгийн нутгаас их хөвчлөн олддог. Одоо Баян онгор аймгийн Баян ого сумын нарийн голын буу цөрн, баянлаг сумын цагаан агуу, баян өндөр сумын чихэн агуу. А мөн дундгаа аймгийн гурван сайхан сумын ярах уулын зур байх. За хоёрдугаар мезолит үе. А мезолит үе нь 12800 жилийн хамарна гэсэн. Энэ үе гол нээлт нь бол нон сумиг зөвхөн сэтгэл. За энэ үеийн дурслууд гэх юм бол одоо энэ Баян онгор аймгийн Баян өндөр сумын чихэн агуй. Анх энийг 1987 онд Монгол зөвлөлтийн төгс соёлын хамтарсан хэрэг шилжилгээний нэг нэг илрүүлсэн. А мөн үр анга аймгийн мөлтэй ам 1940 онд илрүүлсэн бөгөөд Улмаар 1960 1961 1963 1965 онуудад яг нь 
нийтээ дөрөн удаа ингэж судалгаа дахин өргөжлүүлж хийсэн байна. А мөн хинтэй аймгийн Рашаан хадны Сөрөнбаа зураг а үүнийг 1974 онд Монгол зөвлөлтийн төгс соёлын амтар сэгт биз экспертиз нэг юм ирсэн. За 3 дахь Нялитын үе буюу 8000 жилийн өмнөөс нийтийн долын 3 дахь мянга. За энэ үеийн томоохон нээлт нь бол мал ажих үе газар тарил. Бүгд энэ явдлыг эрдэмтэд тулхлаар Нялитын хувьсгал гэж нэрлэдэг. Учир нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ Нялитын хувьсгал буюу энэ мал ажих газар тарилн үүсгэхэд нөлөөсөн 2 хүчин зүйлс бий. А нэгдүгээр хүчин зүйлс нь юу юм бэ гэхээр энэ палеолит мезолитын үед одоо энэ өмнө хувьд нь болохоор хүү ам нь өсөөд хүү ам нь өснөр одоо ангрон өөрөө тэр хүү амынхаа хүнс тэжээлийг нөөцөх хангаж чадахгүй болсон нэгдүгээр. А хоёр дахь удаад мезолитын үед одоо сүүлчийн сүүлчийн мөслөг дуусснаар хуура уур амьсгал бий болж хүнсний урамлын нөөс нь дуусс. Ингэснээр энэ үеийн хүмүүс шин арга замыг хайсан өөрөө мал ажих боيو газар тарилна гэсэн байх нэ. За нялитын үед холбогдох одоо дурсгалууд гэх юм бол одоо энэ өмнө гоо аймгийн баян загийн сүрэн одоо 1923 онд Америкийн нэгдсэн улсын байгалийн түүхийн мөзийн эрдэмтэд анх нэг юм ирсэн. А мөн баян хонгор аймгийн баянлаг сумын зуухын сүрэн 1985 онд Монгол зөвлөлтийн хамтарсан эсвэл улсан. За мөн Дорно таймгийн халах гол сумын тамсаг булангийн сүрэн. А энэ сүрэн анх 1949 онд Оклатника хөдөхөн нэг ингэ илрүүлсэн бөгөөд энэхүү сүрэнгаас яг нэ мал тэр тэр бод мал буюу өхөр адуу үсгэж байсан бөгөөд болгтуу зээтүүд газар тарил ингэрлэж байсан гэсэн юм археологийн судалга харсан байна. Багш нь та бүхэнд чулуунсгийн үйлчлэлийн талаар хичээл заалаа. Үнэ хичээлээ илүү баттга та бүхэнд ойлгомжтой болох үүднээс харьцуулж харуулъя. За хичээл эхлэхийн өмнө та бүхэнд одоо чулуун зүсгийн үйлчлэлийг палеолит, мезолит, неолит гэж ангилда гэж хэлсэн. А палеолит доктор нь доо, дунд, дэд гэж ангилдагс. А эндээс харахад одоо палеолитийн доочод 100 мянгаас 800 мянгаас 100 мянган жилийн төв хүмүүс болох бүдүүлэг баг зэвсэгтэй байсан бөгөөд байгалийн бэлэн бүтээгт хүнээр холдог гэсэн байна. А дунд палеолитийн үед болохоор нөө чулууг цуулж цуусан гэрэмгээ дахин засаж гурвалчин мэс буюу хянгал зэвсэгтэй болсон бөгөөд энэ үеийн гол нээлт нь гал гэж хэлсэн тийм үү галыг нээснээрээ хүмүүс яснаа палеолитийн дээш шатанд яг нөө ург тахин хөгснөр хил яриатай болсон ба агнсан амтныхаа яс хэврэр гоё чимгэлийн зүйлийг хүсэв мезолит нь ном сум хийгээд неолит нь мал ач хот болсон а багшийнхаа энэ слайдаас та бүхэн а ном сумыг мезолитын үед нээсэн байна галыг Палеолитийн дунд буюу 100 мянгаас 40 мянган жилийн төг нээс юм байна. А мөн гол чимгэлийн зүйл буюу хил яриа бол палеолитийн дээш шат буюу 40 мянгаас 12 мянган жилийн өмнө үүсчээ гэдэг мэдэж авч байгаа юм аа. Багш нь заасан сэдвийнхаа хөөрэнд 2017 онд эсвэл тий ерхий шалгалтанд орж ирсэн хоёр жишээ даалгавар дээр та бүхэнтэйгээ хамтарч ажиллах гэж байна. А жишээ нэгдүгээр даалгавар 2017 оны бие хөлбөрийн хоёр дахь даалгавар. А даалгавын тавилт нь бол хөөчн чулуун зэвсэг буюу палеолитийн дунд үе болох 100 мянгаас 40 мянган жилийн үед хүмүүс ямар зэвсгийг голон хэрлэж байсан бэ гэсэн асуулт байна. Даалгавын гүйцэтгэлийн хөвөв нь харахад бол 10.7 хувьд маш тар хүсэлсэн байх юм тасалж. Агуулг нь авад үсэх юм бол энэ Монголын өвөх төгх буюу 800 мянган нийтийн тоол юм нэг дөрөвдөр дунд хамаарах. Бөгөөд заах анги нь болоод 6 10 дугаар анги заах гэсэн сэтгэв байна. Тэд дагуулгын нэг өөрө эртний хүмүүсийн аж ахах буюу технологи. Таны мэдхийн төвшний сэргэн санах төвшний асуулт байсан. Даалгавын гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр Монголын түүхийг он цагийн хүрээнд үйлчлэх зэвсгийг ялгаж чадвартай болгох ийм даалгавсан. За даалгавын өгөгдлийн нар хэдүүлээ. Энд нөгөө палеолитийн үе нөгөө палеолитийн доо дунд дээд үеийнхаа зэвсгээ хийдүүлээ бодох хэрэгтэй. Палеолитийнхаа палеолитийн доо дүйд хүмүүс болох буюу бүдүүлэх хайрган зүйтэй байсан гэж багшин үзсэн. А палеолитийн доо дүйд хүмүүс гурвалчин мэс буюу хянгар зэвсэгтэй байсан. А палеолитийн дээш шатанд 
шох буюу ялцсан утгатай болсон гэж асан. Эндээс даалгавын өгөглийн харахлаар хуучин чулуунсгийн үеийн палетын дунд буюу 100 жилийн үеийн зэвсэг юу вэ гэд үзэхлээр зөв хариулт нь бол гурав чимс буюу хянгар зэвсэг байсан баг. За жишээ даалгавар 2 2017 оны сүйлбэрийн гурав дугаар даалгавар. Даалгавын тавьт нь болохоор 1920 оны дунд үеийн Америкийн нэг зүйлсийн Байлын төхий музей эрдэмтэд анх нэг илрүүлсэн шин зөлөн зэсэг буюу неолитийн үед холбогдох сүрэн альн вэ гэсэн асуулт байна. Нэг өнөөний асуулт байна. А агуулгын хувьд Монголын үг төх буюу 800 мянган жилийн өмнөх үед холбогдно. Ангийн нь бол 6.1 ангид тагддаг гэтэл а таны мэдгийн төвшний задлан шинжлэх төвшний асуулт байсан. Энэ даалгавын гол зорилго нь Эртвийн төхийг дуслуудыг ялган танихсан ийм зорилготой. За зөв хариулт нь си байхад 15.9 хувьд тавилг гүйцэтгэлийн үйл маш таарав гүйцэтгсэн. А тэгээд буруу хариулт буюу ээ хөлбөрөг 38.5 ут хамгийн өндөр сонгосон байгаа. За ягаад вэ гэдэг дээр хэдүүлээ шинжилгээ хий. Энэ хоёр сүрэн хоёлоо нэлээдийн үед холбогдох сүрэн үний үед мөн. А сургачд маань юу дээр алдсан бэ гэхлээ Ах хідо онд ямар эрдэмтэн нэг илүүлсэн бэ гэдгийг нь танд чадах байх. Өмнөгөө аймгийн баян цагийн сөрөнгө бол 1923 онд Америкийн нэг зүйлсийн байгалийн төхийн үзэ эрдэмтэд нэг илүүлсэн гэж багшин дөрөв гичээл дээр дурдсан. А Дорнод аймгийн тамсаг булангийн сөрөнгө бол 1949 онд Монгол зөвлөлтийн амтарсан гэсэн үг одоо Оклатника гэдэг хүн нэг илүүлсэн гэж үзсэн шүү дээ. За энэ даалгавраас нэгсэн дүгнэл тэгэхэд сурагчд маань түүхэн одоо он цагаа ялгаж байгаа боловч одоо түүхэн зүтгэлтэн одоо буюу одоо ямар эрдэмтэн тухай үед судалсныг ялгаж чадахгүй байх юм аа. Эсвэл ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчд багшийнхан нөгөөс зөвлөгөө өгөхөд а шалгалтаа бэлтгэхдээ түүхэн таван айн хүрээнд бэлтгэх юм бол одоо илүү өндөр оноо авах боломжтой. Түүхэн таван ай гэдэг нь түүхэн он цаг газар нутаг зүтгэлтэн их сурвал их сургамж гэсэн таван айгаа дүшгэлээд а түүхээ судлаад уншаад явах юм бол одоо саяны шиг юм хоёр асуултанд алдахгүй байх юм аа. За ингээ анхаарлаанд уусан тавтанд байлаа.